میرا نام ہے زیشان شرکت ملک اور میں تعلق اسلام آباد سے رفاعتی طور پہ تو میری عمر کے لڑکے اس ٹائم زندگی میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے لائف میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بٹ آئی تھنک کہ اللہ کی بڑی خاص مہربانی رہی لائف میں کہ مجھے ان سوالات کے جوابات بہت جلدی مل گئے اسپورٹ مائی لائف ایک تو مسلسل جد و جہد رہی ایک کمپلیٹ کانسٹنٹ اسٹرگل رہی جو آئی تھنک آج بھی جاری ہے اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے کہیں نہ کہیں اس اسٹرگل کو اوور کم کیا کہ نہیں اس اسٹرگل کو میں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ پیدائشی طور پہ آپ بون ڈیزیز کارڈ بریکیٹس اس میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کے جسم کے جتنے بھی بونز ہیں جوائنٹس ہیں وہ سارے افیکٹیڈ ہوتے ہیں تو اور ان اس زمانے میں جب میں کراچی میں پیدا ہوا فیملی میں تو میری فیملی میں جو باقی میرے بہن بھائی ہیں وہ بالکل نارمل ہیں بالکل ٹھیک ہیں الحمد تو میری لائف میں چیلنج تو تھا میرے لیے میرے پیرنٹس کے لیے بڑا چیلنج تھا مطلب کنسیڈرنگ کہ آپ ایک ایک آپ نے ایک چائلڈ کو ریز کرنا ہے ان 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 سرکل شاید لائک پاکستان جہاں پہ عام طور پہ سوسائٹی میں سو مسائل ہیں تو ہاؤ ڈو یو انشور کہ آپ کا ایک کوئی پرسنل ڈسیبلٹی کا چائلڈ ہے ہاؤ ڈو یو انشور کہ اس کو انکلوزیو سوسائٹی میں جگہ ملے گی اس کی تعلیم کا سلسلہ کیسے چلے گا اس کی روزمرہ کی سوشلائزنگ کیسے چلے گی سو انیشلی بیماری کے ساتھ چلتے پھرتے یو نو ٹانگیں میں ٹیڑھی ہو گئیں تو میں نے ایک چھوٹا موٹا آپریشن کروا لیا انہوں نے ٹانگیں ساری کاٹی ہر طرف سے مسیدہ کیا اینڈ ہوپ ملی ڈاکٹرس کی طرف سے کہ چونکہ ہم نے آپریشن کر کے ٹانگیں سیدھی کر دیں اب ان شاء اللہ یہ لڑکا چلتا رہے گا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اللہ کی طرف سے آزمائش آنی تھی تو وہ جو بھی آپریشن کی وجہ سے بہتری آئی وہ ریکارڈ بیک ہوگی تین سال ہم کراچی میں رہے اس کے بعد سوا سال اسلام آباد سوا سال ہم لاہور رہے اور اس کے بعد ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے اس میں اسلام آباد سے پہلے ہم لوگ رات پنڈی میں رہتے تھے میری ساری تعلیم ہوئی ہے آلی پبلک اسکول اینڈ کالج آرڈنس روڈ پنڈی سے تقریباً فرسٹ کلاس سے سیکنڈ ایئر تک تو ان دنوں ہم لوگ رہتے تھے اصلی فور کے فلیٹس میں اور بڑا اچھا نیبر روڈ تھا بیکاز آف مائی ڈسیبلٹی مجھے لائف میں ہمیشہ یہی فیل ہوتا تھا اپ ٹل دا ٹائم میں کوئی اٹھارہ سال کی ایج تک پہنچا کہ زندگی مشکلات سے بھرت ہے مائی لائف از فل آف چیلنجز اور اب زندگی میں میں کچھ بہتری نہیں لا سکتا ناؤ اینڈ پیپل سی می دے سی سم ون جو کوئی آنٹرپرینور ہے سم ون ہو سیمس لائک اے موٹیویشن ٹو پیپل سم ون ہو از یو ڈوئنگ ایکسٹراڈن تھنگس اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو سچ بتاؤں یقین طور پہ تو بچپن میں یا ایون اپ ٹل میٹرک تک کالج تک مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ زندگی میں میں کچھ اچھا کر رہا ہوں گا ان ٹرمس آف یو سے پروڈکٹیوٹی ان ٹرمس آف سم تھنگ وچ میکس می ہیپی تو بس اللہ نے شاید نصیب میں شاید اللہ کے فضل سے چیزیں ہونی تھیں بیکاز آف مائی ڈسیبلٹی میں زندگی میں بہت عجیب اسپیس میں جا کے پھنس گیا اٹ واز ویری ڈارک پلیس ویری ویری آئسولیٹیڈ پلیس چونکہ میں معذور تھا بیمار تھا اور آبویسلی آپ جانتے ہیں کہ ہر کسی کو نہیں آئیڈیا ہوتا دیٹ ہاؤ ڈو وی یو نو ٹاک ٹو پیپل ورڈ سپل ہاؤ ڈو کمیونیکیٹ ود دیم تو اسکول کالج کا ٹیمپر ٹاف تھا مجھے یاد ہے کہ اے پی ایس میں اٹ واز اے ہیوج کیمپس اور بڑے بڑے گراؤنڈ تھے ہمارے وہاں پہ لڑکے کالج میں کرکٹ کھیل رہے ہیں فٹ بال کھیل رہے ہیں اینڈ تھرو آؤٹ مائی اسکولنگ اینڈ کالج مجھے بڑا ٹف ٹائم ملا ان ٹرمس کے بچے تنگ بھی کرتے تھے عجیب ہو گئی کہ ہاتھ ساتھ بھی ہو جاتے تھے ٹیچرس کا رویہ بھی کچھ خاص یو کین سے اچھا نہیں ہوتا تھا بیکاز ان دوز ٹائمس پاکستان میں اتنا کوئی خاص سیریس مسئلہ نہیں تھا کہ معذور افاق کے زندگی میں کوئی مسائل آتے ہیں حالانکہ وی آر اے ویری بگ چانس آف دا پاپولیشن پاکستان لیکن لوگوں کو اسٹیٹسٹکس کا نہیں آئیڈیا ہوتا حالانکہ ہر گھر میں آپ کو کہنا کہ ملتے ہیں بٹ لانگ اسٹوری شارٹ لکی لی آئی فاؤنڈ اے فیو گڈ فرینڈس ان ان مائی اسکول اینڈ کالج اور جن کی مدد سے جن کی سپورٹ سے آئی واز ایبل ٹو کو تھرو دیٹ ٹائمس آپ کچھ اچھے ٹیچرس تھے جن سے آج یہ بڑا اچھا سلسلہ میرے زندگی میں چل رہا ہے جنہوں نے سپورٹ کیا جنہوں نے سمجھایا کہ کیا کرنا ہے تو اسکول کالج میں تھا پڑھائی میں انتہائی دور بنے لائک کیونکہ ہمیشہ یا تو چالیس ویژن آتی تھی یا پینتالیس آتی تھی اینڈ جس گوئنگ فارورڈ ٹو دیٹ میٹرک افیس دیٹ آئی ہیڈ نو کلو میرے لائف میں کیا کرنا ہے اور ان دنوں تقریباً تین چار سال کے فیز میں بہت علاج کرایا کافی پریشانی تھی اینڈ مائی فادر مدر وی ویری ورڈ کی زندگی میں اللہ نہ کرے اگر ہم کل نہیں ہوتے تو اس کا کیا بنے گا بیکاز ایک چائلڈ ہے جو ڈپینڈنٹ ہے میری اپنی موبلٹی کے ایشوز ہیں میری فائنینشیل نیڈس کو ہم پوری کرے گا دیر سو مینی کوشچنس جو ان کے ذہن میں آیا کرتے تھے بہت سال علاج کرایا پھر ایک دن فیصلہ کیا کہ اب زندگی میں یا تو کچھ اسٹیپ لیا جائے یا تو پھر کیا کر سکتے ہیں
परसेंटेज तो मैंने सोचा कि यार मुझे सहाफ़ी बनना चाहिए एंड माई फादर वॉज वेरी परसुएसिव कि आप डॉक्टर बन जाएँ आप प्राइवेट में डलवाते हैं वगैरह वगैरह बट लकी माई लाइफ हैड अ टर्निंग पॉइंट एवन आस में यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या था उससे कि एक टर्निंग पॉइंट होता नहीं थी मेरी लाइफ में लेकिन सम थिंग्स डू प्ले फैक्टर उनमें से एक था इंटरनेट का रुझान जब मैं अपनी नौवीं और आठवीं जमात में था तो समन टोल्ड मी अबाउट ब्लॉगिंग बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं ही इज़ वन ऑफ बिग मेम्स इन पाकिस्तान इको सिस्टम उन्होंने ब्लॉगिंग का तारफ़ कराया और वहाँ से मुझे याद है कि मैं छः से आठ माह नेट कैफे जाके अपने भाई से पैसे लेकर कैफे जा करता था और ब्लॉगिंग को एक्सपेरिमेंट करता था इन दो स्टेज जब यहाँ ग्रुप्स का दौर था एम एस का दौर था एंड यू नो वट प्रेस तो खैर आई थिंक उससे नेसेंट था वो ब्लॉगर चलता था गूगल का एंड करते करते ब्लॉगिंग में चला गया एंड फिर फाइनली माई फादर अलाउड के आप घर पर भी डी लगा सकते हैं घर पर डी लगवाया उसके बाद ब्लॉगिंग का सिलसिला जारी किया ब्लॉगिंग में जाने के बाद आई वॉज ग्लू टू माई कंप्यूटर लाइक आवर्स एंड आवर्स क्योंकि दोस्त खास थे नहीं आई वुड से कि मैंने कोई अगर जेनवन या अच्छे दोस्त बनाए तो वो प्रॉब्ली एफ एस सी में बने कुछ कॉलेज में उनसे रबता है ज़िंदगी में अब आगे बाकी यूनिवर्सिटी में अच्छी दोस्ती होगी मेरी तो ए पी एस से निकलने के बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी जा कर दाखिल ले लिया सहाफ़ी बनने के लिए एंड उसी टाइम ब्लॉगिंग में कुछ दो ढाई तीन साल हो गए थे पैसे वही बना रहा था लेकिन ये एक लर्निंग चल रही थी आई वॉज लर्निंग डिफरेंट थिंग्स एंड आई वॉज जस्ट नेटवर्किंग विद पीपल और उसके साथ साथ ये हुआ कि अल्लाह की गरफ से लाइफ चेंज बना अकॉर्डिंग इस्लामिक यूनिवर्सिटी चार साल का बैचलर्स वॉज द मोस्ट फिनल टाइम इन माई लाइफ जहाँ पर ना सिर्फ अच्छे दोस्त बने टीचर्स की तरफ से फैकल्टी की तरफ से दोस्तों की तरफ से द इंटायर यूनिवर्स वॉज प्लेइंग अ पार्ट मुझे ज़िंदगी में इंकरेज करने के लिए मैंने पढ़ाई में भी चौके मारे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को डिफरेंट uh, शहरों में जाके बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में यू नो रिप्रजेंट किया और बेहतरीन काम चल रहे हैं सोशल वर्क चल रहा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए हैं शान सब जैसे कर रहे हैं रैलियाँ चल रही हैं मतलब क्रेजी सीन चल रहा था एंड अलहमदिल्ला उसके साथ साथ ये हुआ कि बाय द टाइम टू थाउजेंड टेन के वी वर एट अ गुड फुटिंग कि हमने ब्लॉगिंग में किस स्पेस पे काम करना है एंड देन अलहमदिल्ला वी डेट सम इम्पॉर्टेंट वेबसाइट हम वो चलाए करते थे कुछ सालों के लिए एंड गुड बिजनेस गुड मनी एंड एंड इवेंचुअली यू नो आई रियलाइज के जो एक ब्लॉगिंग का सफ़र जिसको अब आप कह सकते हैं वॉज द फाउंडेशन ऑफ माई ऑन जर्नी वो शुरुआत हुई थी फ्री डोमेन से फ्री इंटरनेट से फ्री ब्लॉग से इट वॉज ट्रांसलेटिंग इन टू वेबसाइट्स जो बिग मैसेज रेवन्यूज कर रहे थे अकलमंदी ये कि उस अच्छे वक्तों में कि मैंने सेविंग्स करना शुरू कर दी एंड आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स जिंदगी आप उठते हैं कि जहाँ लोग मेरे से पूछते हैं ना कि आपने कैसे कर लिया क्यों हो गया मेरा एक नट शेर उनसे हमेशा ये होता है कि इन ऑल माई सक्सेस इन ऑल माई अचीवमेंट्स अल्लाह तला का फजल अल्लाह की मेहरबानी रही है लेकिन ऑब्वियसली जिंदगी में एफर्ट करना पड़ता है एफर्ट के बगैर तो कुछ नहीं मिलता एंड आई वुड से कि थ्री थिंग्स विच हेल्प मी अलॉट वर्ड ए कि मैं इंटरनेट पे रीडिंग बहुत किया करता था रीडिंग इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट टू मेरा फील्ड है बल्कि जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई क्यूरोसिटी की चीज़ आ गई पढ़ता था और रीडिंग करने से ऑलरेज आपकी अवेयरनेस बढ़ती है आपकी रिसर्च बढ़ती है एंड यू नो वर्ड न्यू थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड सेकेंडली आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स जो जिंदगी भर का खला था कि फ्रेंड्स नहीं है I grew my social circle so exponentially के नाव अलहमदिल्ला आई नो पीपल ऑलमोस्ट एवरी वेयर कोई भी मसाइल जिंदगी के नहीं है कोई भी सिलसिले या काम से नहीं जहाँ पर कोई दोस्त ना मिले तो दोस्तियाँ बनाई लोगों से हमेशा प्यार मोहब्बत की है एंड साथ साथ आए ऑलवेज वर्क ऑन माई स्किल्स यूनिवर्सिटी टाइम पे जो सीखा ना सीखा अब उससे एक यूनिवर्सिटी बॉज अ क्रिएट प्लेस फॉर नेटवर्किंग जो दोस्त वहाँ मिले जो कनेक्शन बने वो आज तक जिंदगी में मुझे सपोर्ट uh, करते हैं बट इन टर्म्स ऑफ एकेडेमिक्स तो रिटेंडेंट हो गई हैं पढ़ाइयाँ कोई दौर वैसा नहीं रहा इंटरनेट प्लेड अ वाइटल रोल स्किल सीखने के लिए एंड देन उसके बाद डिफरेंट चीज़ों का सीखना स्किल्स का एंड मार्केटिंग ब्रांडिंग एंड स्ट्रैटी दीज वर माई मेन फोटे जो मैं अपने ऑनलाइन कारोबार भी यूज़ करता था ऑफलाइन भी करता था एंड देन फाइनली इन ट्वेंटी ट्वेल्व आई थॉट ऑफ ओपनिंग कैफे इन इस्लामाबाद इससे पहले मैं ऑनलाइन काम करता था इन मार्केटिंग एंड ट्रैफिक एक्विजिशन कॉन्टेंट वेबसाइट वगैरह वगैरह अच्छा काम था लेकिन सोचा कि क्यों ना हम डाइवर्सिफिकेशन करें क्योंकि उसी सालों में कुछ पैसे अच्छे बन गए थे तो हम कोशिश करते थे कि ना कि पैसों को इन्वेस्ट करें कुछ गलत जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स की कुछ फेलियर्स भी हुए लेकिन अलहमदिल्ला दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड आई ओपन कैफे इट वॉज कॉल्ड कैफे रूफ टॉप इन ट्वेंटी ट्वेल्व एंड इट वॉज द फर्स्ट फर्स्ट रूफ टॉप ई ट्री इन इस्लामा ए
छतों पे लोग कारोबार कर रहे हैं फी वो पानी है तो देखते हैं और जहाँ हमने वो जगह ली हमें रेंट रुक किया हमने वो जगह बनाई भी है नो क्लू के रेस्टोरों का काम कैसे चलाते हैं बट लोग आस पास के उस टाइम थोड़े से बड़े स्केप्टिकल थे कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा बट वी हैड अर और इन वर्किंग इन रिसर्च के हमने क्या क्या चलाना है अलहमद लाट इज़ अ गुड प्रोजेक्ट हमने काफ़ी कुछ सीखा उससे एंड देन वी गॉट इन टू सेकेंड थिंग हमने खैबर डोडे को लाइट वॉज अ पश्तून को सीन वो चलाया उसको मशर से भी करीब पाँच साल होने को है एंड देन रिसेंटली इन द मोस्ट टेरेबल एंड चैलेंजिंग एंड अनफॉर्चुनेट टाइम्स दो हज़ार बीस में जब कोविड आ गया हमारा एक प्रोजेक्ट पैबिन फंसा हुआ था वी वर ओपन दिस न्यू प्लेस कॉल्ड चाइल्ड महफिल एंड कोविड की वजह से वो फाइव मंथ्स का हॉल्ट आया बीच में देन वी वर सपोज टू ओपन बिकॉज हम काफ़ी मुश्किल फाइनेंशियल हाथ में फंसे हुए थे एंड अल्लाह ताला के करम से अलहमद ला वी ओपन ऑन ट्वेल्थ नवंबर और अप टिल नाउ वी डेट सम ग्रेट बिजनेस मतलब अल्लाह के करम से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी जो प्रोजेक्शन थी कि इतना चलेगा इतनी वाइब होगी मतलब इवन के कोविड के हालात में जब लोग मुश्किल टाइम से गुजर रहे थे इट सर्व एज अ प्लेस विच इज़ हैप्पी फॉर पीपल जहाँ पे लोग आके आपस में बातचीत करते थे खाते पीते थे इंजॉय करते थे एंड आई आई एम हैप्पी दैट आई वाज देयर एज 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 विद माय माई टीम कि हम लोगों को अच्छी स्पेस प्रोवाइड कर रहे थे सो अलहमद लाई थिंक के सवाल था कि लोग पूछ रहे हैं कि आप भी कैसे कर लेते हैं कैसे हो जाते हैं इफ़ यू इफ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट विद यू आई थिंक जो सबसे पहली बात है जो लोग बहुत ना इसको लाइट लेते हैं वो ये कि आपका अलग अलग ईमान और तो बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर जस्ट सेंग ऑन द सर्फेस के यार मुझे गॉड को बिलीव गॉड बिल हेल्प मी विद प्रॉब्लम्स तो मेरे ख्याल से मसाइल नहीं हल होते आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो आजमाइश हो टेस्ट हो एनी थिंग हैपनिंग यूर लाइफ आपने अलग अलग पे अटमोस्ट भरोसा करना है क्योंकि देर सो मैनी स्टोरीज दैट आई कैन टेल यू नो ये तो सिर्फ एक खुलासे में बात की है uh, हर रोज़ आप परिवार में जब काम कर रहे होते हैं तो हर रोज़ चैलेंज होता है आपको अपना टेम्परमेंट को थोड़ा सा लो रखना पड़ता है और फिर आपको कंट्रोल और कंपोज पेशेंट लेके चलना पड़ता है लेकिन आई थिंक अगर आप एफर्ट करें अगर आप स्किल सीखें ज़िंदगी में तो हो जाता है 2012 में आई वुड से अगर मैं चाहता अगर मैं बेवकूफ़ इंसान होता तो मैं शायद चाहे फिर उस टाइम भी खोल सकता था कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं था प्रॉब्लम ये था कि आई हैड नॉट द राइट सेट ऑफ स्किल्स एंड द राइट सेट ऑफ एक्सपीरियंस टू रन ह्यूज प्लेस लाइक दिस Uh, आप लोग समझते हैं कि हमने छत पे खोल ली है इतनी बड़ी जगह ली है तो एम ही चल जाते हैं उसके पीछे नौ साल की जर्नी है जो हमने फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में लगाया है uh, उसके साथ साथ अगर हम किस ओल्ड इंडस्ट्री में कुछ काम करते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसमें ओवर द ईयर्स लर्निंग होती है और रेवन्यूज की भी कंपाउंडिंग होती है ग्रोथ की भी कंपाउंडिंग होती है लर्निंग की भी कंपाउंडिंग होती है तो इट टेक्स टाइम इफ़ यू आर सम वन हु इज़ वेरी यू नो कुछ जल्दबाजी में अगर आप जिंदगी में तो फिर आप आई थिंक कारोबार नहीं कर सकते बिकॉज इट्स इट्स अप्स एंड लोज एंड हाइज एंड लोज एंड आपको ज़िंदगी में ग्राउंड रहना पड़ता है आपको ज़िंदगी में लोगों के काम आना पड़ता है लोगों को एक्नोलेज करना पड़ता है इफ़ यू आर टीम प्लेयर इफ़ यूर सामन हु बिलीव इन फाइंडिंग द राइट पीपल एंड मेकिंग द राइट टीम्स तो काम होता है बिकॉज आखिर में आपने जब अपने कारोबार को एक्सपेनशली ग्रो करना है तो आपने मैसेज एक्सपेंशन करनी है फॉर दैट यू नीड टीम नीड मैनेजमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स नीड इज कि आप एक अच्छे लीडर के तौर पर सामने आ सकें समन जिस पे टीम रिलाई कर सकती है समन जिसको टीम लुक अप टू कर सकती है और ऑब्वियसली सारा काम कोई इंसान नहीं कर सकता आप बड़े बड़े एग्जाम्पल्स निकाल रहे दुनिया के एंड ऑल दोज पीपल आर वर्किंग थैंक्स टू दर अमेजिंग टीम्स एंड अलहमद ला अल्लाह के एहसान से वन ऑफ द स्किल्स विच आई थिंक जो मेरा कोर स्किल है डिस्पाइट ऑफ माई मार्केटिंग शनैनिकल्स वो ये है कि आई एम प्रिटी गुड विद कम्युनिकेशन स्किल्स जो अल्लाह तला की मेहरबानी थी कहाँ माजूरी वाला जिशान कहाँ वो जिशान जो कहीं किसी के साथ बात नहीं कर सकता था एंड इट चेंज वन हंड्रेड डिग्रीज एंड आई बी कैन दिस पर्सन अलहमद ला एंड विद दैट यू नो इट गिवस मी द राइट सेट ऑफ कनेक्शन दैट आई हेल्प यू नो टू वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से रहा होती है तो दिलों का तल्लु तो बंद है जब आपकी अच्छी जुबान होती है आपका खिलाफ अच्छा होता है इफ़ यूर नाइस टू पीपल इफ़ यूर सामन बिलीव इन सेल्फ तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं मेरा तो हमेशा हर किसी को यही मशा वाकई में एडवाइस रहती है टू ऑल द यंग पीपल कि आप जॉब करें कारोबार करें जो जिंदगी में करना है वो करें नो बड़ी कैन टेल यू वट वॉन्ट डू बट एटलीस्ट फाइंड समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी इन लाइफ डूइंग बिजनेस ट्राइंग और थिंग्स सक्सीडिंग फेलिंग दीज थिंग्स मेक मी हैप्पी तो मैं कर लेता हूँ और अगर मैं अपनी इस माजूरी के साथ कर सकता हूँ विद माई शॉर्ट हाइटेड और पता नहीं मैं जिंदगी के क्या मसले हैं मेरे तो रोज अपने फिजिकल मसाइल में फंसा होता हूँ बट इवन विद दैट हमें अल्लाह ने वो कैपेसिटी दी हुई है कि हम जिंदगी में कोई भी रोड ब्ल